ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മൊബൈൽ ടെക്നീഷ്യന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിർബന്ധമായി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങളുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കംപ്ലൈൻറ്റുകളുടെ സൊല്യൂഷനുകളൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് പിന്നെ ഇത് ഈ സംഭവം തന്നെ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെ ഇപ്പോൾ ബോക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആ ബോക്സ് നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും സെഡ് എക്സ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നൊരു ബോക്സ് ആണ് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ വില വരുന്നൊരു ബോക്സ് ആണ് അത് ആ ബോക്സിൽ നമുക്ക് മദർ ബോർഡിൻ്റെ പിക്ചർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ആ പിക്ചറിൽ നമ്മൾ അതായത് ഒരു ഫോണ് സോ എന്താ പറയുക ഐ സി റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചാർജിങ് കൈൻഡർ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബോർഡിൽ നിന്ന് പ്രിൻറ്റോട് കൂടിയിട്ട് അത് പറഞ്ഞു പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രിൻറ്റ് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി കണക്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ വേറൊരു ഫോണ് കിട്ടി അതിൻ്റെ ഐ സി റിമൂവ് ചെയ്ത് ആ പ്രിൻ്റ് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടി വരും എന്നാൽ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രിൻ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രിൻ്റ് മറ്റെവിടെയൊക്കെ അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ എത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് നോക്കി അവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു കണക്ഷൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ആ ബോർഡ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് മോഡലുകളൊന്നും ഇതിലില്ല ഐഫോണിൻ്റെ എല്ലാ മോഡലുകളും വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എം ഐൻ്റെ കുറച്ച് വിവോ അതുപോലെ ഓപ്പോ അങ്ങനെ കുറച്ച് മോഡലുകളുടേത് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഭാവിയിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് മോഡലുകളുടെ വരും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും എത്തിയിട്ടില്ല കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പകരം നമ്മൾ സെറ്റക്സ് ഡബ്ല്യു ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരുപാട് മോഡലുകളുടേത് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അതിൽ ഓരോരോ ഓപ്ഷൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടൂളിൻ്റെ പേര് ഫോൺ ബോർഡ് എന്നാണ് ഈ ടൂളിൻ്റെ പേര് വരുന്നത് ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ അതുപോലെ എന്നും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോയ്ക്ക് താ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പറയാം ഇത് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ നിർബന്ധമാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്രോം ബ്രൗസറോ മറ്റേതും ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഫോൺ ബോർഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫോൺ ബോർഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് വന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫോൺ ബോർഡ് ഡോട്ട് കോ എന്നാണ് സൈറ്റിൻ്റെ പേര് വരുന്നത് ഞാൻ ഇനി അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗം വരുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ബോർഡിൻ്റെ ഓരോ പോയിൻറ്റുകളാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഫോട്ടോ ആയിട്ട് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ഫോർ വിൻഡോസ് ഡൗൺലോഡ് ഫോർ മാക്ക് ഡൗൺലോഡ് ഫോർ ലിനക്സ് ഇങ്ങനെ കാണാം അതിൽ ഡൗൺലോഡ് ഫോർ വിൻഡോസ് എന്നതിൽ ഒറ്റ ക്ലിക്ക് അമർത്തിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ അത് ഡൗൺലോഡ് ആവുന്നത് കാണാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ആവുന്നത് കാണുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ അത് സിമ്പിളായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് എം ബി ആണ് ഡൗൺലോഡ് അത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു വിൻഡോയിൽ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് ഫോൺ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം ശേഷം
അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ആദ്യം തന്നെ ആ ഒരു ഫോണ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഐഫോണിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡല് ഐഫോണിൻ്റെ സിക്സ് ആണ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഐഫോൺ സിക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ലോഡിങ് ഐഫോൺ സിക്സ് എന്ന് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബോർഡിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോർഡിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക് സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡും ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഐ സിയുടെയും മറ്റുള്ള ഓരോരോ പോയിൻറ്റുകളാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഐ സിയുടെ ഓരോരോ പോയിൻറ്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ സൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ ആ ഒരു ലെറ്റർ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഐ സിൻ്റെ പോയിൻറ്റുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ഇതിലുള്ള ഏറ്റവും നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനാണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി കണക്ടർ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാറ്ററി അതായത് പോസിറ്റീവ് ബി ബാറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററിയുടെ കണക്ഷന് എങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം സൂം ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാറ്ററിയുടെ ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയൊക്കെ നമ്മളെ വി ബാറ്റ് കണക്ഷൻ എത്തുന്നുണ്ടോ അത് അതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ വേറെ കളറിൽ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കണക്ഷന് ആകെ വരുന്നത് ഇത്രയും ഏരിയയിൽ മാത്രമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും അപ്പോൾ നമുക്ക് വി ബാറ്റ് കണക്ഷന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വി ബാറ്റാണ് കണക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ വി ബാറ്റ് കണക്ഷൻ വരുന്നതിലൊക്കെ നമുക്കിവിടെ റെഡ് കളറിൽ മാറിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് കപ്പാസിറ്ററാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സി എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് കപ്പാസിറ്ററിനെ സൂചിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലോട്ട് അത് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഇതിലുള്ള ഈ ഒരു കളർ ഈ ഒരു ബ്രൗൺ പോലെയുള്ള ഈ ഒരു കളർ വരുന്നത് ഗ്രൗണ്ടാണ് എല്ലാ ഗ്രൗണ്ടും ആ ഒരു കളറിലായിരിക്കും കാണിക്കുക ഈ ഒരു സൈഡ് ഈ ഒരു സൈഡും ഒക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ബാറ്ററി കോണ്ടാക്റ്റിൽ ഒരു കണക്ഷൻ നമുക്ക് വരുന്നത് ഗ്രൗണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കണക്ഷൻസാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബ്രൗൺ കളറിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് നോക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൽ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഗ്രൗണ്ട് ഓൾറെഡി സെലക്ട് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ വി ബാറ്റ് നമുക്കറിയാൻ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് കണക്ഷൻ തന്നെ ആണെങ്കിലും ഇനി നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐ സി ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐ സിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് മാറ്റി ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ ലിങ്കായി കിടക്കുന്നുണ്ട് കണക്റ്റായി കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വേണമെങ്കിൽ പുറത്ത് നിന്ന് ഏതെങ്കിലും അടുത്തുള്ള പോയിൻറ്റിൽ നിന്നോ അതിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പോയിൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ജമ്പർ ചെയ്ത് ശരിയാക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐ സി കൂടി ഞാൻ ഐ സി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ കണക്ടറാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിലുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ അധികം കണക്ഷനുകളൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും പോയിൻ്റിൽ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു മൂന്ന് പോയിൻറ്റുമായിട്ട് അതിന് ബന്ധം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ബോർഡിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ജമ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്കത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളരെ ഉപകാരപ്പെടു ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണത് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെക്കുക ഇത് ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടും ഞാൻ പറഞ്ഞു ZX എക്സ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോക്സ് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ആ ബോക്സിന് പന്ത്രണ്ടായിരം പതിമൂന്നായിരം ഒക്കെ വില വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബോർഡുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അത്ര മൊ പൈസ മുടക്കാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ